Okay, hello students. Today we are going to start our lecture number 9 of psycholinguistics. And we are going to continue uh, studying about what we were studying in the previous lecture about how a child acquires language. Now, when we were studying about uh, two theories. Uh, now these theories are known as empiricism and rationalism respectively. Now the empiricists argue that the source of knowledge is experience. So we, uh, in the previous slides we were discussing about uh, the theories and uh, how a child would acquire uh, certain language. So these theories would be known as the empiricism and rationalism. Now, empiricists argue that the source of knowledge is experience. <clears throat> like we were talking that only uh, in psycholinguists were saying that uh, they've divided them into two uh, people, uh, two different categories, rationalisms and empiricism. Now, in the empiricism say that experience is important. You can only gather knowledge through experience. Now, according to them, children begin their learning by imitating copying and repetition. So according to empiricists that uh, a child would uh, start learning a language by imitating, imitate karke, by copying, either copying an adult or and repetition, ya repeat karne se. Now according to Tyler in 1976, the empiricists say that no linguistic structure is innate and has to be learned. So according to, uh, now Tyler is one of the uh, empiricist uh, researchers in 1976, he discovered that uh, the empiricists say that no linguistic structure is innate, that it, it doesn't come, it doesn't uh, biologically, you just don't uh, develop it or you don't have it in you. You have to learn things. Naturally, aapke andar wo cheez, linguistic structure nahi hoga, aapko wo seekhna padega. So, instead of copying, imitating, or repeat karne se aap language nahi seek sakte. You have to learn um, by different ways and different methods. Now, verbal responses, they are a subclass of responses in general. So, and have to be learned through the establishment of connection between stimulus and response. So, verbal responses jo hai, jo aap bolte hai, Okay, wo ek subclass hai responses ki. Okay, in general. And they have to be learned. Or unko seekhna padta hai. Establishment of connection between stimulus and response. Yeni stimulus or response ke connection se aap seekhte ho ke uh, verbal response aap ne kya dena hai. Now the empiricists, the behaviorists. Empiricists would be the behaviorists. They argue that learning a language is controlled by the conditions under which it takes place and that as long as individuals are subjected to the same conditions they will learn in the same way so empiricists the behaviorists they argue about this they argue that learning a language will control hoti hai by uh, the conditions under which it takes place yani jahan pe aap jis condition mein aap language learn kar rahe hain usse aap Ka jo hai, wo difference hota ki learning level pe. And that as long as individuals are subjected to the same conditions, they will learn the same way. Agar unko same conditions mein cheezen sikhai jayen, to wo same cheez hi sikhenge or same way mein sikhenge. So, language learning may have variations because of the difference in the past and present experiences of learning aptitudes, motivation, memory and age. So language learning jo hai, that may have variations, uske andar variations ho sakti hai. Because of the difference, us difference hai, in the past jo unho ne dekha and present experiences. So aapke wo experience, aapke difference language learning ke uski variation aayegi, aapke experiences hai, jo aapne past mein liya ya jo present mein hua. Of learning aptitudes, of your learning aptitudes, of your motivation, and your memory and your age. So, an age will make a difference also in learning language. A child's way of learning would be very different from an adult. 
the memory storage like we were talking about two ways of memory that um, when adults are shown real world uh, words or uh, similar things that they are acquainted to uh, they will learn or memorize it uh, faster and the speed of memory would be a little more than a child's but if a child uh, adult has been given something that he's not used to the language then it would come down to the level of a child's learning so memory aapki aapki age aapki learning aptitudes or aapki motivation how motivated you are to learn a language now empiricists are of the view that language learning is not guided by any theory but the application of language to the general principles of learning so empiricists ka jo view hai ke language learning jo hai it's not only guided by any theory kisi theory se guide nahi hota sirf but application of language to the general principles of learning yani aap jab language ko apply karte hai general principles of learning ke sath at that time that's how you uh, would create language learning so according to empiricists language is a conditioned behavior which can be acquired only by introducing the child to behave so according to empiricists empiricists ke mutabik language jo hai wo conditioned behavior hai theek hai and it can only be acquired by inducing the child to behave yani hum chai ek bacche ko keh dete you have to learn this and you have to behave and uh, that is the only way a child would uh, learn or acquire a language now imitation and repetition play a vital role in learning a language according to empiricists empiricists ke mutabik imitation or repetition jo hai imitate karna nakal utarna repeat karna repetition it plays a vital role bahut important role hai uska learning a language language seekhne mein now first a child learns a language and then he responds so according to them a child would learn a language first and then he would respond then he would start speaking the response should be reinforced in a variety of ways ab jo response hai it should be reinforced in a variety of different variety of ways mein now the strength of learning is measured in terms of the number of times a response has been made and reinforced so strength of learning kahan pe aati hai इट्स मेजर्ड वो किस तरह मेजर किए जाती है टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिस्पॉन्स हैज बिन मेड एक रिस्पॉन्स का किस तरह नंबर ऑफ टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स इट्स बिन मेड एंड री एनफोर्स्ड एंड एंड अगेन एंड अगेन हाउ दे री एनफोर्स इट सो एम्पारिस लेज्ड एम्फोसिस ऑन रेपिटेशन ऑफ अटरिंग्स तो उन्होंने किस चीज पे ज्यादा जोर दिया एम्फोसिस किस चीज पे दिया रेपिटेशन ऑफ अटरिंग्स जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं जो अटर कर रहे हैं उन अटरिंग्स को रिपीट करने से उनके माइंड में यह था कि अ पर्सन लर्न अ लैंग्वेज बेटर ना अ चाइल्ड हु अटर अ वर्ड थर्टी टाइम्स लर्न द वर्ड बेटर देन वन हु लर्न द ट्वेंटी टाइम्स सो दिस इज ट्रू आप कोई चीज मेमोराइज जब कर रहे होते हैं सो इवन लाइक फॉर एग्जाम्पल इन योर एग्जाम्स यू कीप ऑन रिपीट इन एंड कीप ऑन मेमोराइज इन समथिंग देन द मोर यू रीड इट द मोर यू स्टडी इट द बेटर योर मेमोरी वुड बी द बेटर वे यू कुड रिमेम्बर इन मेमोराइज एंड रिपीट इट सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक बच्चा जो अगर एक कोई एक सिंगल वर्ड थर्टी टाइम्स रिपीट करेगा ठीक है एंड ही विल लर्न बाय रिपीटिंग दैट वर्ड थर्टी टाइम्स ये उससे बेहतर सीख लेगा जो बच्चा कोई ट्वेंटी टाइम्स उस वर्ड को सीखे बोले तो इंक्रीज हुआ टाइम ऑफ लर्निंग उसी से रिपीट होने से वो ही चीज का उसकी लर्निंग कहते हैं कि बेटर होती है नाउ टू देम लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ मकैनिकल प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन एम्पायरस के मुताबिक लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है और वो हैबिट आप जब बना लेते हो आदत कर लेते हो हैबिट फॉर्मेशन से ही बनती है नाउ स्किनर इन 1957 एंड ऑस्कुड एट एल इन 1957 आल्सो आर ऑफ दिस व्यू स्किनर एंड ऑस्कुड इन दोनों का यही व्यू था कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है और ये आदत डालने से आप हैबिट फॉर्मेशन से यू कैन लर्न इट यू कैन लर्न अ लैंग्वेज Now on the other hand rationalists 
rationalists or nativists ठीक है in Chomsky's 1968 terms claim that the structure of language is specified biologically as part of the genetic endowment of humans so according uh, empiricist ka view wo tha ab according to hum agar dekhe rationalist ka view ya nativist ka view jo hai so like uh, Chomsky ki 1968 mein unke terms mein it was explained and they claimed that the structure of language language ka structure jo hai is it's specified or specifically biologically as a part of the genetic endowment of human yani ek genetic part hai that you learn how to speak a language and it's a part of the genetic endowment of humans now the rationalists contradict the empiricist view rationalist jo hai wo empiricist view ke ulat hai khilaf ja rahe ab rationalist ke mutabik according to them language learning by children is not subject to a similar conditioning process because they have an inborn capacity which permits them to acquire it through a normal maturational process. Now, rationalist ka kya hai? Wo empiricist se different unka view hai. Wo contradict kar hai usko. Empiricist ka view ye tha ke repetition and language is tarah learn hoti ke aap repeat karne se and it's a mechanical process. Rationalist ka view ye hai ke language learning jo hai children ki khas tor pe it's not a subject of conditioning process ek process nahi hai but it's an inborn capacity ठीक है पैदाइशी उनके अंदर ये चीज है ability है which permits them जो उनको ये चीज allow करती है कि वो किसी language को normal way से mature होते हुए उस process को वो सीख सके so according to them it's something that is biologically built in a child now this is the universal character found in all now universal character जो है it is that it is found in all um, every child has an innate language acquiring device her child ka within a language acquiring a castle karne ka ye language seekhne ka uh, device ek built in ke ne ke device hai unke mutabik the exposure is also equally important which takes place in society phir society mein jo exposure hai wo bhi utna hi barabar ka equal hai utna hi important hai जो सोसाइटी में विच टेक्स प्लेस यानी द वे अ पर्सन लिव एंड इन विच सोसाइटी दे लिव दैट्स हाउ दे लर्न अ लैंग्वेज सो रैशनलिस्ट का व्यू ये था कि सोसाइटी से भी लिंक्ड है नाउ ही मॉडिफाइज द लैंग्वेज एंड फॉर्म सम हाइपोथेसिस अनकॉन्शियसली सो व्हाट a human being would do that he would modify a change karega language ko or forms ko to some hypothesis unconsciously unconsciously wo may change ho jayega and this process goes on till he becomes an adult or ye process jab tak chalta rata hai jab tak the child grows up and becomes an adult now he goes goes on constructing an innate grammar operating over generalized rules so within himself ek bachcha innate grammar seekhta ja raha hai theek hai something that is inbuilt in him operating over generalized rules yani wo rules jo bar bar generalized hue hain generally used hai he uses those to construct an inner grammar innate grammar now language is transmitted to children naturally they acquire their native tongue without tutoring so according to rationalists language jo hai wo children ko naturally transmit ki jati hai aur wo usko seekhte hai apne native tongue ko apni madri zuban ko tutoring ke bagair unko sikhaye bagair now a child in an english speaking community begins to speak english fluently as one exposed to a community of malaya speaks malaya fluently तो एक कोई बच्चा जो है जो इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में रह रहा है वो ही वुड स्टार्ट बिगिन स्पीकिंग द लैंग्वेज ही वुड स्टार्ट बिगिन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली वो इंग्लिश बोलेगा फ्लुएंटली निस्पतन उस चीज के जो बच्चा जो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल उर्दू आल्सो यू कैन टेक योर लैंग्वेज उर्दू as an example here so a child growing up in an urdu speaking community will learn urdu fluently 
and he would be able to speak Urdu fluently. Now, uh, same thing as one exposed now a person, a kid that is growing up in Malaya, he would speak Malaya fluently, but he wouldn't be speaking English fluently. Same thing for you that if you are speaking Urdu fluently, then you cannot, if you're grown up in that uh, speaking community, then <coughs> you cannot uh, speak in English fluently. So, this community may bacha bada hota hai, wo utar ki native language ko hi fluently seek sakta hai. Now, language acquisition is different from other skills. Dusre skills say it's very different, such as gymnastics, dancing, and swimming. Gymnastics jo karte hai, people who dance and swim. In sab se language jo hasil karna hai, language acquisition ka jo tarika hai, wo thoda sa. ये स्किल जरा डिफरेंट है क्यों हमने ये पहले भी डिस्कस किया था वी डिस्कस दिस बिफोर दैट स्विमिंग डांसिंग एंड जिम्नास्टिक्स वुड यूज योर मोटर स्किल्स दैट यू आर फिजिकली परफॉर्मिंग ना लैंग्वेज एक्विजिशन वुड बी डन थ्रू योर माइंड और योर ब्रेन सो एवरी नॉर्मल चाइल्ड लर्न मोर देन वन लैंग्वेज अन लेस ही इज ब्रॉट अप इन लिंग्विस्टिक आइसोलेशन and learns the essentials of language by the age of six. So, be normal child hoga, wo ek ya ek se zyada jo hai language seek sakta hai, agar usko aise sirf linguistic isolation mein na rakha jai. Let's say for that means ke if a child has been brought up totally in the community of Urdu speaking, thik hai? So, he would only learn Urdu. But if he is listening to the variety of Urdu and he is speaking with him and English is speaking with him, then he will learn both the languages easily. So he is brought up and he can easily learn that. But if he is just brought up in one society, let's say in just a community where only Urdu is spoken, that would be linguistic isolation. When you are isolating, that means you have only isolated one language then the child would only learn one and learns the essential of language by the age of six or language ki essentials jo hai jo zaruri points hai a child would start learning that by the age of six chhe saal ki age se wo bakaida essentials uske zaruri cheez hai jo hai zubaan sikhne ke liye wo sikhna shuru kar deta hai now a child has to be exposed to a community of the language speakers which he has to learn child has to be exposed उसको एक्सपोज करना पड़ता है टू अ कम्युनिटी ऑफ लैंग्वेज स्पीकर्स लैंग्वेज स्पीकर्स की कम्युनिटी से एक्सपोज आप करोगे तो बच्चा सीखेगा सो व्हेन यू एक्सपोज हम टू अ कम्युनिटी ऑफ लैंग्वेज स्पीकर्स देन ही हैज टू लर्न दोस लैंग्वेजेस सो अ लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्टिंक्टिव गिफ्ट और दैट वन कैन inherit from one's parents, but it is the result of one's exposure to a certain linguistic community. So language jo hai, wo instinctive aapko as a um, by birth gift nahi milta, jo aap jase parents se inherit kar lete ho, for example, you inherit your looks or your genes from your parents, uh, you in, uh, aapke jo qualities, aapki looks, aapke features hain, ya aapke habits hain, वो आप इनहेरिट अपने पेरेंट्स से कर सकते हो लेकिन लैंग्वेज इज समथिंग दैट यू कैन नॉट इनहेरिट सो इट इज अ रिजल्ट वो किस चीज का रिजल्ट है कि आपका एक्सपोजर वन एक्सपोजर टू अ सर्टन लैंग्विस्टिक कम्युनिटी आपके लैंग्विस्टिक कम्युनिटी का एक्सपोजर है सो so आप सीखेंगे सो लैंग्वेज एक्विजिशन इज ईजियर इन अ चाइल्ड देन इन एन अडल्ट लाइक आई सेड दैट चिल्ड्रन कैन लर्न अ लैंग्वेज मच ईजियर देन अडल्ट कैन that I had previously in one of the lectures I had given you an example that uh, a child learning a language now even in our culture Hamari society may let's say that um, children are sent to uh, study the Quran in Arabic language hifz karne ke liye unko bheja jata hai so wo bachcha jaldi hifz karke seek leta hai nisbatan ek adult ko अगर आप एक अडल्ट को हिफ कराना शुरू करें मेमोराइज कराएं कुरान पाक उसको वो डिफिकल्टी होगी नस्बता बच्चे को सीखने को दैट्स वाई सो हमारी सोसाइटी में मेजोरिटी वी टेक चिल्ड्रन सो दैट वुड बी अ वंडरफुल एग्जांपल फॉर दिस कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं नस्बता अडल्ट्स के सो लैंग्वेज एक्विजिशन इन अ चाइल्ड वुड बी फास्टर ही वुड लर्न मोर 
and he can acquire it more easily than an adult could. Now he does not take it as a task but it is a recreation for him. So sometimes language seekhna bhi jo hai, bachche ke liye wo ek task ya ek wo ni majburi nahi hoti hai, ek wo work ka ek hissa nahi hota, but it is a uske liye recreation, something that is entertaining for the child to learn. Now for example, if we are asked to learn a language in as an adult, we are given like go and learn that. So we will use it as a task, hum usko as a task lenge. Okay, I have this language, I have to learn this about this, I have to learn grammatical rules, I have to learn its structure, I have to learn its way to speak, I have to learn its writing, I have to learn its pronunciation. But for the child, it will not be a task. For a child, it will be a recreation, something that is entertaining, because he is learning new things. So it would be more entertaining for a child to learn and that's why they say that it's easier to teach a child something instead of an adult. So further on then if we go and study about um, the subfields in psycholinguistics. Now there are a lot of subfields. There are three main branches. So uh, we were studying previously about how the fields of psycholinguistics um, affect language learning. So phonetics as a research discipline has three main branches. Psycholinguistics ki subfields jo hai, usme phonetics main jo hai ek uh, aapka discipline aa gaya. Thik hai? Ab phonetics ki aage jo humne jaise padha, phonetics hai, phonology jisko kate hum, ya morphology or phir syntax hai, semantic hai, pragmatics hai. ठीक है, so phonetic जो है phonology, उसको वो ऐसा research discipline है जिसके तीन main branches हैं, so the first branch would be articulatory phonetics, the second would be acoustic phonetics, and the third would be auditory phonetics. so three types of phonetics, three main branches, उसमें हमने उसको divide कर दिया phonetics को Articulatory phonetics of kya hota hai? What is articulatory phonetics? Now articulatory phonetics is concerned with the articulation speech, the position, the shape and movement of articulators of speech organs such as the lips, tongue and vocal folds. So articulation uh, of phonetics kya ho gaya? Ke aapki position, aapki shape or aapki movement किस तरह आपके मूवमेंट हो रही है आर्टिकुलेशन स्पीच ऑर्गन्स में तो आपके स्पीच ऑर्गन्स क्या हो गए आपके लिप्स हो गए ठीक है आपके टंग हो गया और आपके वोकल कोर्ड्स हो गए या वोकल फोल्ड्स हो गए जो आपका वॉइस बॉक्स होता है जिधर से आवाज प्रोड्यूस होके फिर यू यूज योर टंग टू प्रोनाउंस डिफरेंट वर्ड्स इन प्रोनाउंसिएशन एंड यू मूव योर लिप्स टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज so, वो सारा कुछ जो आप tongue, lips and vocal folds को use करते हैं, तो that all of those speech organs when they are used in a specific position or a shape or a movement, that would be articulatory phonetics. Now the next one, acoustic phonetics. What is it? Acoustic phonetics. Now it is concerned with acoustic uh, of speech. Now the spectra, temporal properties of the sound waves produced by speech such as their frequency, amplitude and harmonic structure. So acoustic phonetics kya aga? Fakke hearing se related hai. Aapke sunne se. So properties of sounds. So aap sound ko produce jo hum speech produce karne ke liye jo waves create hoti hai. Thik hai? For one person let's say to the second person when we are speaking we are creating waves. साउंड वेव्स, वो साउंड वेव्स के थ्रू आपके हिरिंग तक जाती है, उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है आपकी, एप्लिट्यूड आ जाता है और हार्मोनिक स्ट्रक्चर आ जाता है, अप एंड डाउन रेज एंड फॉल ऑफ़ द वॉइस, लाउड लो, स्क्रीमिंग, टॉकिंग इन अ नॉर्मल वे, ऑल ऑफ़ दोस वुड बी द फ्रीक्वें Auditory phonetics is concerned with speech perception, the perception, categorization and recognition of speech sounds and the role of auditory system and the brain in the same. 
सो ऑडिटोरी फॉर नेटिक्स में क्या चीज आ गई वो स्पीच प्रसेप्शन हाउ यू प्रसीव अ लैंग्वेज और हाउ यू प्रसीव स्पीच उसकी प्रसेप्शन उसका समझना कैटेगराइजेशन उसको किस कैटेगरी में आप लाते हैं कैटेगराइज करते हैं एंड रिकग्निशन ऑफ स्पीच साउंड और स्पीच साउंड को पहचानना एंड द रोल ऑफ ऑडिटोरी सिस्टम और ऑडिटोरी सिस्टम का रोल का एंड द ब्रेन इन द सेम यानी ऑडिटोरी सिस्टम आपका एंड आपका ब्रेन किस तरह लैंग्वेज को प्रसीव करता है किस तरह समझता है एंड हाउ इट अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंड द स्पीच साउंड दैट वुड कम अंडर ऑडिटोरी फोनेटिक्स सो इफ यू गो ऑन एंड स्टडी अबाउट आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स उसको मजीद अगर हम डिटेल में देखें द फील्ड ऑफ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज अ सब फील्ड ऑफ फोनेटिक्स ये फोनेटिक्स का सब फील्ड है so in studying articulation phonetization explain how humans produce speech sound via the interaction of different psychological structures so ye hum articulation jab padhte hain when we are studying that and jo phonetization hai they would explain ke humans jo hai wo kaise produce karte hain speech sound speech sound produce kaise hoti generate kaise hoti hai and why are the interaction of different psychological structures during aapke psychological structures different unke se aap kaise milke kaise aap uh, as a human aap sound ko speech sound ko produce karte hain so generally articulatory phonetics is concerned with the transformation of aerodynamic energy into acoustic energy so basically these are very scientific terms a little difficult for you to understand at this moment but if you do study them further you will try uh, you will it will be more clear to you and you'll understand it so generally articulatory phonetics kya hai it's concerned with the transformation of aerodynamic energy ye transformation kar rahi hai aerodynamic energy into acoustic energy yani aerodynamic energy se acoustic energy mein usko transform kar rahi hai Now, aerodynamic energy, क्या होती है Aerodynamic energy refers to the air flow through the vocal tract. Aerodynamic energy क्या चीज है कि वो air flow जो आपका vocal tract से आपके throat से जो vocal tract से आपकी sound आ रही है ठीक है How you produce the sound in your throat, in your vocal uh, uh, tract, and then bring it up to your mouth and your tongue and your lips, that is related to aerodynamic energy. and it is how we transform that articulatory phonetics kya hai ki hum wo jo air flow hai jo vocal tract se air aapki flow ho ke speech sounds ke sath aa rahi hai wo air dynamic energy ko hum acoustic energy mein kaise transform karte hain now um its potential form is air pressure air dynamic energy mein air flow jo aa raha hai vocal tract se aapke iska potential form is air pressure air pressure se hum words crack karte hain na its kinetic Uh, form is the actual dynamic air flow so is the kinetic uh, form jo hoga wo air pressure ka potential uh, air pressure ka wo actually dynamic air flow hai dynamic air flow that we produce from our lungs going up to our vocal tract and then turning it into speech so that would be air dynamic energy now when we turn that and we shift that into acoustic energy now what is acoustic energy acoustic energy is variation in the air pressure that can be represented as sound waves which are then perceived by the human auditory system as sound so acoustic energy mein hum jab air dynamic air flow jo aa rahi hai theek hai that we are producing in our lungs and we are bringing up and um, it is passing our vocal tract wo kinetic form डायनामिक एयर फ्लो की वन वी चेंज इट टू अक्यूस्टिक एनर्जी अक्यूस्टिक एनर्जी क्या है इट्स अ वेरिएशन वो वेरिएशन वो फर्क जो अप एंड डाउन डिफरेंस है एयर प्रेशर में दैट कैन रिप्रेजेंट एज साउंड वेव जो साउंड वेव्स क्रिएट करता है प्रेशर हाउ मच एयर फ्लो कम्स एंड गोज वाइल वी प्रोड्यूस दो साउंड वेव दे आर देन प्रसिव एंड हाउ अमन वुड प्रसिव दो साउंड वेव्स would be the auditory system um or uh, how they would perceive it in their auditory human auditory system as sound as sound ke surat mein usko kaise perceive karte hain 
So that would be acoustic energy. So phonetics really deals with you transforming your aerodynamic energy into acoustic energy. Any aapka airflow, pressure ka jo aap potential form of air pressure jo hai, tika dynamic airflow ko aap sound waves me kaise create karte hai to give different sound effects uh, which are then perceived by the human auditory system. The human auditory system is perceived and understand it as sound. It will understand it as sound. Ke understand now, an overview of that. The vocal tract can uh, be viewed through an aerodynamic biomechanic model that includes three main components. अगर हम वोकल ट्रैक्ट को देखें जो हमारा वोकल ट्रैक्ट है कि हम उसको एरोडायनेमिक वे से अगर हम देखें कि बायो मैकेनिक मॉडल अगर हम उसका लेते हैं तो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एयर कैविटीज पिस्टन्स एंड एयर वॉल्स सो आपके वोकल ट्रैक्ट में क्या चीजें आ गई एयर कैविटीज आ गई ठीक है पिस्टन्स आ गए एंड एयर वॉल्स आ गए ये तीन चीजों पे कंसिस्ट होता है अब अगर हम एयर कैविटीज को पढ़ें ना व्हाट आर एयर कैविटीज सो एयर कैविटीज आर कंटेनर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम्स एंड मासेस एयर कैविटीज क्या है हमारा वोकल ट्रैक जो है जहां से हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्थ राउट कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स उनमें से जिनमें से सबसे पहला एयर कैविटीज आ गया सो एयर कैविटीज क्या है एयर कैविटीज और कंटेनर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मासेस खास वॉल्यूम एंड मासेस के कंटेनर्स हैं एयर मॉलिक्यूल्स के नाउ द मेन एयर कैविटीज प्रेजेंट प्रेजेंट इन द आर्टिकुलेटरी सिस्टम और द सुप्रैक ग्लोटल कैविटी अब जो मेन जो एयर कैविटीज में जो प्रेजेंट हैं जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आपके प्रेजेंट हैं, दे आर द सुप्रग्लोटल कैविटी, ठीक है? एंड द सबग्लोटल कैविटी, सुप्रग्लोटल कैविटी एंड सबग्लोटल कैविटी, ये दो चीजें आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आपके मेन एयर कैविटीज जो है ना उन दो जगहों पे प्रेजेंट हैं। the openable space between the vocal folds internal to the larynx separates the two cavities. So if you go, let's say, what you need to do is search for a diagram that would explain, or later on in another lecture I can give you, uh, show you those diagrams, in which your vocal folds, you can see where your larynx is, where the two cavities are, where the supraglottal cavity is and where is the subglottal cavity. So, ये दो को इसलिए नाम ऐसा दिया गया कि glottis की openable space जो आपका space है जो vocal folds के बीच में जो open जगह है, ठीक है? Vocal folds internal to the larynx, जो larynx के internal separates the two cavities, two cavities air cavities को separate जो करता है, इसलिए उनको हमने supraglottal and subglottal cavity का नाम दिया। अब Supraglottal cavity kya hai? Supraglottal um, cavity or the ornasal, ornasal cavity is divided into an oral subcavity and nasal subcavity. Once again, this is all very technical jargon. We were talking about jargon uh, in our uh, start of our lectures. So, ye, uh, technically, typically, you use linguistics ke terms. Hain jo aap use kar rahe. So, supraglottal cavity or the or nasal cavity, jo hai, usko hum divide karte hai into oral subcavity and nasal subcavity. Aapke Orally mouth se aap padhe us jo karte hai aur jo naak se sound. Ab aap ko ye cheez us se explain easy ho sakti hai. When I give you an example that people speak through their nose. Hum kehte hai na ke wo naak se bol raha hai ya naak se ga raha hai. So wo sound aap ki nasal subcavity hai. So oral ye subglottal, supraglottal jo hai wo oral subcavity se jo hai divide ho jati hai or nasal subcavity mein. Now the subglottal cavity. Ye to supra ho gai. अब जब सब ग्लोटल कैविटी पे हम आते हैं कंसिस्ट ऑफ द ट्रेशर एंड द लंग्स ये कहां से ये ट्रेशर एंड आपके लंग्स से कनेक्ट होता है नाउ द एटमोस्फेयर एक्सटर्नल टू द आर्टिकुलेटरी स्टेम मे आल्सो बी कंसिस्टेड 
an air cavity whose potential connecting points with respect to the body are the nostril and the lips. So, सबसे ज़्यादा atmosphere external जो है आपका articulatory system को पे जो असर करता है ये जो जिस पे consist करता है वो air cavity है whose potential connecting points उसके main potential points जो है जो connect कर रहे हैं are in respect to the body are connected to your nostrils ना कैसे ऐसे आप जब सांस लेते and मुंह से so आपकी sounds जो create होते हैं some people create them through their nostrils and some through their लिप्स इन दो से मेन से आपकी वो कैविटी एयर कैविटी कनेक्ट होती है दैस द मेन टू प्लेसेस सेकंड थिंग्स थी अच्छा ये तो हो गई एयर कैविटी नाउ द नेक्स्ट थिंग वुड बी पिस्टन्स नाउ यू डोंट वांट टू टेक अम एंड अंडरस्टैंड अम एस पिस्टन्स लाइक इन अ कार बट पिस्टन्स आर इनिशिएटर्स इनिशिएट refers to the fact that they are used to initiate a change in the volume of air cavities. And by Boyle's law, the corresponding air pressure of the cavity. So, pistons kya karte hain? Wo initiators unko hum kayenge. So, why hum unko term initiators kyun karte hain? Kyunki initiators refer to the fact that they are used کیونکہ وہ initiate کرنے کے لیے use ہوتے ہیں to change the volumes in the air cavities آپ کے volume کو change کرنے کے لیے air cavities میں اور Boyle's law Boyle's law you need to study that check that out also on the internet because that's a very important law in the sound production so by Boyle's law the corresponding air pressure of the cavity any will correspond to the air pressure of the cavity now the term initiation refers to change initiation ka the term hai uska more us cheez ko refer kar raha change ko badlao ko now since changes in air pressures between connected cavities lead to air flow between the cavities initiation is also referred to as an air stream mechanism so, because initiation, which we refer to it, if we refer to it with change, then we would say that it is related to change. So, now we are seeing that change, which is the air pressure between connected cavities. That air pressure is going from your two connected cavities. And it leads, where is it? It leads to the air flow between the cavities. That air flow, which is between the two cavities, is going from that side. And that initiation is also referred to an air stream mechanism. And that initiation, that change, the air pressure change, which is the sound variation of your sound. Or the pressure of sound comes to the words. That is also referred to airstream mechanism. Usko airstream mechanism bhi kaha jata hai. Now, the three pistons present in the articulatory system are the larynx, the tongue body, and the uh, physiological structures used to manipulate lung volume. In particular, the floor and the walls of the chest. So, pistons, teen pistons hote hain aapke articulatory system hai. Thik hai? Ek Larnex ho gaya, ek aapka tongue body a gaya, aapka larnex a gaya, phir aapka tongue, aapki zubaan and the physiological structures jo aapke manipulate the lung volume. Aapke lung mein se, aapke vipro se jo awaz, jis tarah air pressure aati hai aur awaz ban ke us air pressure ke saath bahar nikalti hai, wo usko manipulate kaise karte hai. Or khas tor pe, the floor and the walls of the chest. और चेस्ट के अंदर जो आपके फ्लोर बेस है एंड द सराउंडिंग वॉल्स एंड हाउ द एयर प्रेशर गोज फ्रॉम आर लंग्स इन दैट इनटू आर चेस्ट एंड देन गोज अप टू आर वोकल ट्रैक्ट नाउ द लंग पिस्टन्स आर यूज्ड टू इनिशिएट ए पुल्मोनिक एयर स्ट्रीम फाउंड इन ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस तो सारी ह्यूमन लैंग्वेजेस जितने भी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं उन सब में जो लंग पिस्टन्स हैं उनको वो यूज़ होता है वहाँ पे एयर स्ट्रीम पुल्मोनिक एयर स्ट्रीम है ठीक है इनिशिएट करता है हर लंग पिस्टन को तो हर लैंग्वेज में इट इज़ देर 
whatever language we would speak we are going to uh, use the lung pistons uh, we would use them to initiate a pulmonic airstream kisi bhi language hai chahe urdu hai chahe english hai chahe french hai chahe italian hai hum wo pulmonic airstream ko initiate karne ke liye wo lung pistons use karenge ab agar hum larynx dekhenge larynx uh, what is larynx now the larynx is used to initiate the uh, glottalic airstream mechanism by changing the volume of the supraglottal and subglottal cavities via vertical movement of the larynx with a closed glottis so larynx kya hai wo well, it's an used to initiate the glottal airstream aapke glottal airstream uh, ya mechanism जो है एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म को चेंज करने के लिए यूज होता है लॉनिक्स चेंजिंग द वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज करने के लिए ऑफ सुपरग्लोटल एंड सबग्लोटल कैविटीज थ्रू वाया वर्टिकल मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट से वो चेंज करता है ऑफ द लॉनिक्स लॉनिक्स के वर्टिकल मूवमेंट से आप सुपरग्लोटल और सबग्लोटल कैविटीज में वॉल्यूम चेंज करते हैं एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म के थ्रू ठीक है विथ क्लोज ग्लोटस Now adjectives and implosives are made with this airstream mechanism. So adjectives, adjectives and implosives, जो है वो इस airstream mechanism से बनते हैं. Eject, how you eject something, take it out, and implosives. So the body tongue, uh, the tongue body creates a velar. Uh, एयर स्ट्रीम बाई चेंजिंग द प्रेशर विद इन द ओरल कैविटी सो टंग बॉडी क्या करती है लॉनिक्स ने तो ये चीज एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म को चेंज कर दिया वॉल्यूम को द टंग बॉडी नाउ वट डिस दैट डू द टंग बॉडी क्रिएट्स अ वेलर एयर स्ट्रीम वो वेलर एयर स्ट्रीम क्रिएट करता है बाई चेंजिंग द प्रेशर विद इन द ओरल कैविटी यानी ओरल कैविटी के अंदर प्रेशर चेंज करके द टंग बॉडी चेंजेस द माउथ सब कैविटी तो टंग बॉडी जो है वो माउथ सब कैविटी को चेंज कर देती है सो यू कैन क्लिक कंसोनेंट टू यूज द वेलर एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म क्लिक कंसोनेंट जो है वो यूज करते हैं वेलर एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म को पिस्टन्स आर कंट्रोल्ड बाई वेरियस मसल्स और आपके जो पिस्टन्स हैं वो आपके वेरियस मसल्स से जो है ना कंट्रोल होते हैं जो आपके स्पीच में काम आते हैं नाउ एयर वैल्यूज ठीक है वॉल्व जो है द वॉल्व रेगुलेट एयर फ्लो बिटवीन द कैविटीज अब ये वो वॉल्व हैं ठीक है जो एयर फ्लो को कैविटीज uh, के बीच में जो है उसको रेगुलेट करते हैं Now, air flow occurs when an air valve is open, and there is a pressure difference between in the connecting cavities. So, air flow कब अकार होता है? When an air valve is open, and there is a pressure difference. So, जब air flow उस वक्त तक अकार होगा, जब वो air valve जो है खुला होगा, और pressure में difference होगा. बिटवीन द कनेक्टिंग कैविटीज इन दोनों कनेक्टिंग कैविटीज के बीच में एयर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो एयर फ्लो आपका एयर वॉल्व जो है ओपन होगा ना वेन एन एयर वॉल्व इज क्लोज देर इज नो एयर फ्लो तो जब एयर वॉल्व आपका बंद हो तो फिर एयर फ्लो नहीं है बीच में ना द एयर वॉल्व आर द वोकल फोल्ड द ग्लोटिस एयर वॉल्व क्या है वो वोकल फोल्ड है आपकी The glottis, which regulate between the supraglottal and the subglottal cavities, or ये किस चीज के बीच में regulate करते हैं between the supraglottal and the subglottal cavities, and also between the velopharyngeal port, which regulates between the oral and nasal cavities. Also, when it regulates between the oral and the nasal cavities, and Further, how your air walls would do that, and the tongue. So, uh, which regulates between the oral cavity and the atmosphere. So, ये सारी चीजें यानी वो tongue से भी relate करता है और which the tongue would regulate. 
between the oral cavity and the atmosphere and the lips which also regulates between the oral cavity and the atmosphere so aapke lips bhi jo hai wo aapke oral cavity ko jo hai na regulate karti hai with the atmosphere atmosphere ke sath now like the pistons the air valves are also controlled by various muscles so pistons ki tarah air valves bhi jo hai aapke also they are controlled by various muscles wo bhi various muscles se control hoti hain so um the initiation now when we go and try to study about initiation now what is initiation to produce any kind of sound there must be movement of air koi bhi sound create karne ka ya produce karne ke liye aapka movement of air bahut zaruri hai so to produce sound that people today can interpret as words the movement of air must pass through the vocal cords up through the throat and into mouth or nose and then leave the body so aajkal ab hum jo aajkal hum dekhte hain uh, sound produce karne ke liye theek hai so air ki movement bahut zaruri hai कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए और आजकल जो लोग अब उसको इंटरप्रेट करते हैं जो वर्ड्स में हम लफ्स कैसे आपके क्रिएट होते हैं और आप कैसे लफ्स बोलते हो सो so, ये मूवमेंट है एयर की एंड हाउ दैट एयर पासिस थ्रू द वोकल कोड्स आपके वोकल कोड्स में से कैसे वो एयर पास होती है इट कम्स अप थ्रू योर थ्रोट इन योर माउथ और इन योर नेजल क्लैरिटीज टू और योर नोज एंड देन लीव द बॉडी तो ये कैसे क्या चीज हुई कि ये एयर की मूवमेंट है जो आपके वोकल कोड्स में से गुजर रही है जो फिर आपके वोकल कोड से गुजर के आपके थ्रोट आपके गले से ऊपर आती है या तो आपके मुंह के जरिए या आपके नाक के जरिए वो आपकी बॉडी को लीव कर जाती है एंड दैट्स हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ऑफ वर्ड्स ना वट फॉर्म्स द डिफरेंट साउंड एंड अलाउज पीपल टू क्रिएट डिफरेंट वर्ड इज द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द माउथ or as linguists call it the oral cavity this is to distinguish it from the nasal cavity ab isko fark karne ke liye linguists ne jo hai kya kiya ke hum different sounds ko kaise differentiate kaise karenge fark kaise layenge aur log jo hai insaan jaise hum hai how do we create different sounds and how do people understand uh, the different sounds of uh, to differentiate the words यानी लफ्जों में फर्क लाने के लिए जो साउंड्स के क्रिएशन है वो किस तरह होता है सो वो डिफरेंट पोजीशन ऑफ माउथ से आपके मुंह के डिफरेंट पोजीशन से आप लफ्ज जो है डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं तो लिंग्विस वुड कॉल दैट द ओरल कैविटी विद इन योर माउथ दैट इज योर ओरल कैविटी एंड दिस इज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द नेजल कैविटी ओरल कैविटी इसलिए उसको बोला गया था कि वो नेजल कैविटी से उसको डिफरेंस आपको मालूम हो जाए कि आप मुंह की कैविटी की बात कर रहे हैं सो so, आप डिफरेंट साउंड्स कैसे और वर्ड्स निकालते हैं आपकी मुंह की कैविटी के विद इन डिफरेंट पोजिशन होती हैं ठीक है उसकी डिफरेंट पोजिशन यानी द वे वी शेप आवर वर्ड्स जिस तरह हम अपने मुंह को शेप करके एयर प्रेशर के साथ साउंड देंगे दैट विल मेक अ डिफरेंस इन द इट वुड क्रिएट डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट वर्ड्स so the two classes of sounds now when we see the two classes of sounds sounds of all languages fall under two categories consonants and vowels so two classes hain sounds ki all languages har language ka do categories ke usme aayengi ek consonants aur ek aapke vowels vowels aapko malum honge apne apne school ke grammar mein aapne padha hoga vowels are like a e i o u those are the vowel sounds consonants would be the remaining alphabets so consonants now consonants are produced uh, with some form of restriction or closing in the vocal tract that hinders the air flow from the lungs consonants kaise produce karte hain hum by restriction ya closing hum vocal tract ko close kar dete hain taaki wo air flow jo hai aapke lung se jo aa rahi hai usme rukawat aaye to aapke consonants ki sounds produce hoti hain now consonants are classified 
according to where the vocal tract uh, in the vocal tract the air flow has been restricted ab aapke consonants jo hai wo kaise classify karenge ke exact aapke vocal tract mein kis jagah pe aapka air flow ko restrict kiya gaya us tarah aapke wo sound niklenge and this is also known as places of articulation aur isko places of articulation bhi kaha jata hai now places of articulation usme movement of the tongue and lips can create these constrictions and by forming the oral cavity in different ways different sounds can be produced so places of articulation mein hum kya cheez dekhenge ki aapke movement of tongue aap zuban ka kis tarah hilate hai kis tarah aap usko use karenge aapke zuban ki hilane se change karne se movement se aapki sounds different produce hoti hain ya aapke lips how they move how you uh, join your lips or uh, how you shape your lips that can create these constrictions and by forming the oral cavity in different ways so aapke tongue and aapke lip jo hai wo oral cavity ko form karne mein different ways mein to make to create different sounds so that they can be produced so different sounds karne ke liye aap apne tongue and apne lips ko place of articulation mein use karte hain now bilabial what is bilabial when producing a b a p or m articulation is done by bringing both lips together lips ko jod ke hum articulation form karte hain kaise b b ab humne lips jod ke humne ye sound lagaye p p mein bhi humne lips articulation sound humne kaise kiya humne lips ko jod ke kiya m once again m we join our lips to produce that sound to uh, produce uh, these uh, sounds and make a difference now ye cheez hai jo aapke lips se aap apne oral cavity se apne lips se aap jod ke different sounds nikalte hain p b m now labo dental Lipidental. Now, lipidental would be F and V. F and V are also used with lips. ये भी हम lips से use करते हैं उसका sound निकालना. They, however, are also articulate by touching the bottom lip to the upper teeth. F. हम bottom lip को upper teeth के साथ touch करते हैं तो हमें F का sound आता है. V. Also, when we are touching our bottom lip to the upper teeth, ये sound हम produce करते हैं. So it's a part of using how you use your the movement of your lips. Alveolar. Now alveolar में जो है T, D, N, S, Z, L, R. Now these seven sounds are produced in many ways, where the tongue is raised. Towards the alveolar ridge. आपके alveolar ridge में आपका tongue आपका ऊपर जाएगा T आपके तालु से touch होता है तो आप ये sound create होती है आपकी ये T D once again आपकी जुबान आपके तालु से touch होगी तो आपका D का sound होगा N N S V L R ये सारे जो है क्रिएट ये सेवन साउंड जो हैं ये एलवोलियर रिच से जब आपका जो आपके थालू से आप थंग रेज करते हैं या यू टच योर थंग टू द एलवोलियर रिच वुड क्रिएट दी सेवन साउंड प्लेटल अब प्लेटल क्या आ गए हम एल्फाबेट्स को ये भी डिवाइड कर रहे हैं ना सो प्लेटल साउंड एफ काम टी एफ टफ डी or द or J. Now with these sounds, the constriction occurs by raising the front part of the tongue to the palate. Once again, ये हम constrictions कैसे कर रहे हैं Palate. Once again, थालू पे हम touch कर रहे हैं and we are raising our tongue to uh, the palate. थालू को touch किया and we are constriction हम इन sounds की ऐसे कर रहे हैं लेके आ रहे हैं the air flow constrictions to create these sounds f t d t f 
de j j now these sounds the way we say j is con made and constructed of how we touch our tongue so all of these would be how we pronounce the words now veller in veller k g k with these sounds the constriction occurs by raising the back part of the tongue to the soft palate or the velum velum ko ya soft palate jo aapka hai usko agar aap apna tongue raise karenge to it will create these sounds of k g and k k hum k g ye sounds hum create karte hain by raising your tongue to the soft part or the velum in the back Now glottal, glottal से हम कैसे H, H, the sound H is from the flow of air. H और H जो है हम वो एयर फ्लो जो आपका आ रहा है कमिंग फ्रॉम एन ओपन ग्लोटल आपका जब ग्लोटल ओपन होगा ठीक है उधर से जो एयर फ्लो आएगा तो हम H, यानी अंदर से सांस के साथ वो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे pass the tongue and lips as they prepare to pronounce a vowel sound which allows uh, always follows h hamesha h ko ek vowel sound uh, follow karega so wo air flow jo hai coming from an open glottis pass the tongue tongue ko cross karke lips ko cross karke while the lip and tongue are preparing to pronounce a vowel sound kyunki h ke baad hamesha wo vowel aayega theek hai kisi bhi word mein so to produce a vowel sound that air flow when it's coming when we are saying h or hence or however so hum saath hi apna tongue and lips ko bhi use karte hain pronounce karne ke liye us vowel sound ka jo h ke baad aane wala hai now if the air is stopped completely at the glottis by tightly closed vocal cords the sounds upon release of the cords is called a glottal stop तो अगर एयर को हम स्टॉप कर दें कम्प्लीटली उस ग्लोटस पे ठीक है बाय टाइटली क्लोज वोकल कोर्ड्स हम वोकल कोर्ड्स को टाइटली क्लोज कर दें एंड द साउंड्स जो उसमें से निकलेंगे अपॉन रिलीज ऑफ द कोर्ड्स जो कोर्ड्स को जब हम रिलीज करेंगे तो उसमें से जो साउंड्स निकलेगी द रिलीज ऑफ द कोर्ड्स इज कॉल्ड अ ग्लोटल स्टॉप नाउ यूवलर यूवलर्स are cues now these sounds are produced by raising the back of the tongue to the uvola aapke back of the tongue aap uvola ko raise kar rahe hain to you say q and you pronounce the sound of q the r in french is often a uvular trill ab french language mein jo r hai wo isi tarah jaise q ko hum pronounce karenge यू विलर से टच करते हुए आर भी उसी चीज फ्रेंच में वो भी यूविलर ट्रिल है नाउ द यूविलर साउंड्स क्यू एंड लेट्स से दे अकर इन अरेबिक आल्सो दीज डू नॉट नॉर्मली अकर इन इंग्लिश क्यू का जो साउंड है या खे का साउंड जो होगा वो ज्यादा नॉर्मली जो है इंग्लिश में प्रोड्यूस नहीं होता क्यू दैट वुड बी मोर यूज इन अरेबिक साउंड सो that would be how we use the consonants now vowels how do we use the vowels for all practical purposes temperature can be treated as consonant in the articulatory system so practical purposes ke liye hum kehte hain ki temperature jo hai that could be treated as consonant hum uh, as constant in the articulatory system mein hum usko constant create karenge ya consider karenge thus अब कहां पे आ गया बोयल्स लॉ वंस अगेन नाउ अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ कैन यूजफुली बी रिटर्न एज द फॉलोइंग टू इक्वेशन तो बोयल्स लॉ को हम इन दो फॉलोइंग इक्वेशन में लिख सकते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू सो वी वन स्लैश प्रसेस इज वी वन प्लस वी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी स्लैश पी वन now what the above equation now this is an equation that you might not understand what does it mean now what the above equation express is, is that uh, given an initial pressure and volume at time the product of these two values 
will be equal to the product of the pressure and volume at the later time. The kya kya cha rahe hain ye aapko isse? Ke Boyle's law mein, ye equation mein, ke at the time, uh, wo express kar raha hai ke given an initial pressure, initial pressure jab hua and volume at times. The product of these two, in dono ka product jo hoga, these two values will be equal. Equal ho jayenge to the product of the pressure and volume at a later time. Later time mein, it will be equal by that time. Now, uh, this means that increase in the volume of the cavity, there will be corresponding decrease in the pressure of the cavity and vice versa. So, us se hum kya judge kar sakte hain ke, the volume aapke cavity mein increase hoga, that means that in the increase in the volume of the cavity, there will be a corresponding decrease in the pressure of the cavity. So, jab aap cavity mein volume increase karte hain, usi point pe aapke cavity mein प्रेशर डिक्रीज हो जाता है कम हो जाता है और वाइस वर्सा और ऐसे ही वाइस वर्सा एक्सचेंज चलता है नाउ इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और नेगेटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर सो इधर वो वॉल्यूम एंड प्रेशर दे जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और नेगेटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर एक दूसरे के साथ नाउ एज अप्लाइड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सबग्लोटल कैविटी व्हेन द लंग पिस्टन contract the lungs, the volume of the subglotal cavity decreases while the subglotal air pressure increases. So, now how do we explain this? If we apply this to this, if we apply it as applied as the description of subglotal, so subglotal, when we see the subglotal cavity, when we are applying that, when the lung piston आपका कंट्रैक्ट करता है लंग्स आपके लंग पिस्टन जब आपको लंग्स को कंट्रैक्ट करेगा या सक करके क्लोज करेगा द वॉल्यूम ऑफ द सब ग्लोटल कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी वॉइल उसी वक्त अब सब ग्लोटल कैविटी के वो डिक्रीज हो गया वॉल्यूम जबकि उस पर एयर प्रेशर जो है सब ग्लोटल एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सो एयर प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी so conversely, um, if the lungs are expanded, the pressure decreases. So lungs ko agar hum expand karenge, bada karenge, to wo pressure decrease ho jayega. A situation can be considered where, now if we take a situation, let's say one of them would be, the vocal fold valve is closed separating sub supraglotal cavity from the subglotal cavity. So vocal fold jo hai, वॉल्व जो है इट्स क्लोज क्लोज सेपरेटिंग उन्होंने क्लोज कर दिया उस चीज को सेपरेट कर दिया सुप्रोग्लोटल कैविटी को सबग्लोटल कैविटी से दोनों को डिवाइड कर दिया नाउ द माउथ द सेकंड पार्ट वुड बी द माउथ इज ओपन एंड देयरफॉर सुप्रोग्लोटल एयर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर और क्योंकि मुंह खुला होगा आपका सो इसलिए आपका सुप्रोग्लोटल का जो एयर प्रेशर है वो इक्वल होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से and the third would be the lungs are contracted resulting in a super uh, subglotal pressure that has increased to a pressure that is greater than atmospheric pressure so lungs ka jo hai contracted resulting in a subglotal pressure that w has an increase to uh, a pressure that is greater than atmospheric pressure any एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो रही है उसमें सो इफ द वोकल फोल्ड वॉल्व इज सब्सिक्वेंटली ओपन द प्रीवियसली टू सेपरेट कैविटीज बिकम वन यूनिफाइड कैविटी ऑल दो द कैविटीज विल बी स्टिल बी एरी डायनामिकली आइसोलेटेड बिकॉज द ग्लोटस वॉल्व बिटवीन दैम इज रेलेटिवली स्मॉल एंड कंस्ट्रक्टिव so uh, even though ke hamara vocal fold jo hai valve ka wo subsequently open ho uh, hum usko khol dein the previously two separate cavities wo jo do separate hai sub supraglotal and uh, subglotal wo cavities they would become one or the oral cavity in the nasal and they would become one unified cavity ek cavity mein hum badal jayega Although the cavities will still be, even though ke unka still be jo hai na unka aerodynamically isolation rahegi because the glottis valve between them is relatively small and constricted. Because in both of them, then it was a unified cavity. So it became 
اور اس میں سے ایئر آپ کا ووکل فولڈ میں سے والو میں سے ایئر آپ کے پاس ہوا وہ ایک کیوٹی بن گیا دونوں مل کے بٹ سٹل ان میں فرق اور ان میں آئسولیشن ایریو ڈینامکلی آئسولیشن کیوں رہے گی بیکاز اس کا جو گلوٹس والو ہے that would be between them and وہ جو ہے وہ بہت سمال اینڈ کنسٹرکٹیو ہے تو پاسکلز لا state that uh, the pressure within a system must uh, be equal throughout the system. So Pascal's law ke hasaab se agar hum dekhen, to uh, it states ke pressure jo hai within a system, ek system ke andar, it should be equal throughout the system, pure system se equal hona chahiye. So I think that is enough for today uh, students. So we will continue studying how the sound is produced through our um, different um, phonetic strategies and we will study this further in the next lecture so I hope it hasn't been too difficult for you and uh, if you try to understand these things it'll be very easy if you just go slow and whatever words you don't understand uh, you can look them up and you can uh, all these references that I've given and uh, Boyle's law and Pascal's law you can always check them in th on the internet you can always see what those laws are so according to this in this like they say that Pascal's law uh, states that the pressure within a system must be equal so uska yani uska law ke sab se pressure jo hai wo system mein equal hona chahi throughout the system pure system mein se so these are things that you can check and you can see and refer to for later reference so it can help you in understanding the lectures anyway take care of yourself god bless you and see you in the next lecture